բարի առավոտ, բարը ձեզ, ողջունում ենք, բոլորին դուք նոտ է եմ ում եք, ինչպես միշտ, շապատորը առավոտը մեզ մոտ բնականաբար բոլորը հիշում են, որ գեմինգի առավոտա, հիմնականում գեմինգի առավոտա, այսինք են մենք շապատորը առավոտները հիմնականում պլանավորում ենք գեր հզոր համակարգիշների տեստավորումը, լայվ տեստավորումը, որտեղ ձեզ ծուցենք տալիս իշպես պետք է աշխատի մեր համակարգիչը, մեր չէ այսինքը ձեր համակարգիչը, հիշեցնեմ, տսեք այս գազանն այսօր տեստավորում անսնում ութ գիգաբայտ ռամ, 6 գիգաբայտ անոց այս տեսակարդը, GTX 1060 տեսակարդ, ասուսից համակարգ չէ ամբողջությամբ ասուսը, այսինքն ասուսի բազայի վրայա հավակված, ունենք 240 գիգաբայտ SSD, ունենք 1 տերաբայտ HDD, ունենք խաղային Եվ իհարկ է մի փոքր նոր առարություն, այսօր ստացանք, այսօր հենց մակսա զերցվեց վերջապես, ես ծույց տամ շատերին, սա մի փոքր կհետաքրքրի ստեղնաշարը, խաղային ստեղնաշարը լուսավորվող, տսեք, իչ գեղեցիկ լույսեր ունի, Ես խաղային ստեղնաշարը արժի ընդամենը 5900 դրամ, մինչև ապրիլի 7-ը վաճարվելու է այս գնով, սա ակցիա է հանդիսանում, խաղային ստեղնաշար, բավական ծանր է ասեմ, բավական հաջող ստեղնաշար է, զգացում է, որ ինքը լավնա, տակ, � մսաղացը առանձին և սովորական որվեսը գրավիկան ամենա բարցերն ադրված և ուշադրություն դարցրեք ստեղ 120 FPS, ամենա ծացրը կան FPS ենք ունեցել, 100 FPS-ից ներքև չենք տեսել, մեզ մոտ 144 սերցանոց էկրան է աշխատում, աս GTX 1080 GB RAM և միջին ասենք 120-150 FPS-ի մեջ ենք խաղում, սա դեր մի սարուպ կան չի, ուրեմ են հատուկ հայտարություն պետ կարվի նրանց համար, ովքեր որ մի քանի որ առաջ եթերի ժամանակ պնդում էին, թե մի սարուպ կան իրանց մոտ նույն ձ դա հատուկը արված, որովհետև ինքը հատուկ միսիա է համարվում, են տեղ պետք ունենալ ավելի հզոր համակարգիչ, որ պսի կարողանակ խաղալ, ուշադրություն դարցրեք, ես պորձեմ ուղակի մոնիտորը ենպես պահել, որ դուք անդհատ FPS դեր երբ եք Հայաստանի պատմության ընթացքում չի եղել համակարգիս 455,000 արժեցող, որը որ ունեցել է SPC գրավիկա, այո շատ վստահ եմ անում ես հայտարությունը, որով հետև տեստավորել ենք բավական մեծ կանակի, բավական մեծ կանակի ծեխնիկա, � SSD են հատուկ ընտրված է ենպես, որ ռամերի հետ ի ձյալական աշխատունակություն ապահովի։ Տակ, մեզ հարց են տալի վարդան ստեղնաշարը մկնիկ ետ միասին, վարդանջան մկնիկը մենք ոգտագործում ենք ասուս գեմինգ սի կա մոդելներից մենք իրենց գործ ընկերն ենք, ուրեմ են և իրենց հետ ունենք որոշակի պայմանահորվացություն, որ առաջի հինք տարիների ընթացքում գործ ընկերության, մենք պետք է կարողանանք Հայաստանում առաջարկել դեմպինգային 
Ուշադրություն դարձրեք ես ուղակի նորից ծույս տամ ձեզ կիբորդը հավատացեք 5900 դրամ, կալի ասել շպրտել ես կիբորդի համար, շատերի համար ոչ մի բան չի նշանակել ու կանի որ ինքը բավական մաչելի է և միև նու ժամանակ լուսավորվող սա սա նու զգացումը հավաքման որակից մի անգամից կզգակ նույնիսկ տուփ ասեմ ձեզ մոդելը կոչվում է Black Death Save Ma, եթե կալի ասել թարգմանաբար, ուշադրություն դարձրեք 130 FPS-իս ներքև չենք գնում, ասեմ ձեզ Call of Duty Black Ops նենք ես որ նաև տեստավորելու, PUBG նենք տեստավորելու և էլ ինչ որ հետաքրքիր բան եթե հասցնենք, որովհետև ժամանակ անկախ ամեն ինչից նույնպես սուղեցավոք։ Բոլորս տեսանք հիմա եթե կալի է տեղափոխվենք մի սառուպկա, այլի ուղակի տեղափոխվենք մի սառուպկա, մինչև ես կպատնեմ անցած անգամ ինչն էինք տեստավորել, բոլորին հիշեցնեմ, մոտ մեկ շապատ առաջ տեստավորեցինք համակարգիչը GTA 5-ի համար, Far Cry 5-ի համար և տեստավորում էինք Fortnite-ը և բոլոր երեքում էլ համակարգիչը ցուցաբերում էր բավական հետաքրքիր արդյունքներ։ Տեսեք, որպես ի մեջ կա նոր արարություն, սենց ասեմ նոր սցենաներ կա, նոր 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 սցենա նոր նոր սցենա կա, որովոր կոչվում է մի սառուպ կա ռուսերենից թարգմանաբար հայերեն մսաղած որտեղ գրաֆիկան որպեսի առհասարակ ամբողջ ամբողջ խաղի մեջ որպեսի ամենա ծանր գրաֆիկան մի սառուպ կանա։ Եթե դուք ուզում եք տեսավորել ձեր համակարգչի իսկական հզորություն, եթե դուք մշտական որպես խաղացող եք ինչպես հայաստանում հազարավոր մարտիկ ժամանակ անցկացնում են որպես հետ, ապա մի սառուպ կան պայման փորձեք եւ տեսեք արդյոք ձեր համակարգչը պատրաստ է այդ կարգի ծանր օնլայն օնլայն շուտեր խաղալուն Եվ առհասարակ պետք է ասել, որ կալիա գլխարկ բարձացնել անընդհատ որպեսի մասնագետների, որպեսի մասնագետների առաջ, որովհետև տեղ զգացվում է Crytek-ի տղաները տեղում չեն կանգնում, տարին տարվա վրա փոփոխությունները ակնհայտ երևում են, ասենք, սցենաները շատանում են, միսիաները շատանում են եւ անկախ ամեն ինչից գրաֆիկան ռեալիստիչն է ավելի է շատանում իհարկե է պետք է նաև նշել մի բան որ անկախ ես ամեն ինչից անկախ ես ամեն ինչից մի եւ նույն է եկեք արդար լինենք Call of Duty Black Ops-ի գրաֆիկան լրիվ ուրիշ է ինչ ճիշտ նա ճիշտ է եւ մենք հիմա ձեզ ցույց կտանք ճիշտ է նաեւ արդարության ռազի ոնց որ արդարության խաթեր մի բան էլ նշենք որ որպես անվճար է իսկ Call of Duty Black Ops ինչքան էր գինը 50 դոլար պլյուս հարկեր գնելուց միշտ հարկեր են ավելանում այո 50 դոլար մոտավորապես պլյուս հարկեր բայց ամեն դեպքում մենք հիմա ձեզ խաղը ցույց կտանք ասեմ ձեզ Black Black Ops Call of Duty-ին Ray Tracing աշխատացնող տարբերակն է եւ Ray Tracing-ի գաղափարը եթե ձեզ համար կարևոր է ապա նաեւ նշեմ որ էս նույն ակցիայից Evelyn սերիաների հիշեցնեմ ուղակի կան նաեւ RTX 2060 GB ով տարբերակը որը որ իր հզորությամբ մի փոքր ավելի լավ է քան GTX 1080 Ti ով տարբերակները Այնտեղ իհարկե ուրիշ մայրական սալիկ է, ուրիշ ռամբերա մշակված, քանի որ ամեն տեսակարտը ունի իր իր հետ աշխատող ամենալավ կոմպոնենտների սեփական բազան, ասենք, կոմպոնենտները մի եւ նույն ձևով չեն աշխատում բոլոր կոմպոնենտների իր հետ, ես ուղակի հիշեցնեմ կամ ասենք ինֆորմացիա տամեն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են ինչ որ տարբեր օնլայն պորտալներում իրարից անկախ մասեր ընտրել, պարամետրեր ստանալ եւ ոչ համակարգիչ մտածելով թե իրենք կարող են համակարգիչ հավաքել եւ դա ճիշտ կլինի ասեմ ձեզ ձեր կարծիքի մեջ լինելու է ճիշտ միայն այն որ դու կարող եք համակարգիչ հավաքել քանի որ n n n n լաբորատոր տեստավորումը որը որ անցկացվում է այստեղ նոու թեմի լաբորատորիան լաբորատոր հատվածում որտեղ մենք տեստավորում ենք հազարավոր մասեր մեկը մյուսից լավը ասենց ասեմ եւ ամեն օր եւ n n փորձը որ մենք կարող անում ենք հավաքել ու ստանալ վստահեցնում եմ ձեզ դուք տանը չեք կարող անալու կամ սենց գուշակելով չեք կարող անալու ասենք ստանալ օրինակ հասարակ օրինակ բերեմ ասենք Corsair ունի 3200 MHz անոց ֆանտաստիկ թվացող ռամեր որոնք որ գրեթե ոչ մի մայրական սալիկ է իդեալական համակցություն չունեն իրենք բավական մաչելի են խոսքը չի վերաբերվում Corsair-ին բոլոր ռամերը ունեն բոլոր ռամ արտադրողները ունեն կամ SSD արտադրողները կամ նույն Asus ասենք ունի մայրական սալիկներ որոնք որ նենց չի որ ամեն ամեն ինչի հետ իդեալական աշխատում են չնայած որ իրենց վրա ասենք Z390 կամ 370 չիպսեթ ադրված Так. Գնացինք առաջ։ Գնացինք առաջ սա մի սառուպ կանա մի անգամից տեսեք եւ FPS-ները դետալիզացիան ամենաբարձր նա դրված մեզ մոտ։ Նա ուղակի ցույց տան գրաֆիկան, եթե կալի է, դնում ենք ամեն ինչի ամենաբարձրը 144 Hz, սա 4 կամ է ասրեցիկ։ 4 կամ է ասրած։ 
եթե կալ է Full HD միասնենք, որտև 4 սկայվ հավ, Full HD մանիտորի վրա իմ աշտյունի տեստավորել է, գնացինք առաջ, ուրեմ են սկսենք նրանից, որ ահա, վերադարնում ենք մի սարուպկա, տեսեք մի անգամից, FPS ների մեջ արդեն 10-15 տոքոսի տարբերություն զգացվում է։ Դերաստեղ խաղացողները կիչ են։ Ամբողջովին չեն միացել դրամա, եթո 16 հոգի հավացում է, ժամանակ արդեն մեր մասնագետներից մեկը հուշում է, որ խաղացողները ինչքան շատանում են, բնականաբար ենքան FPS-ները ավելի կչանում են, տեսեք, չնայց եստեղ տեսեք, ուշադրություն, եթե դարձնեք, որ տատանումները FPS-ներից շատ ավելի մեծ են, տատանումները շատ ավելի սովորական որվեսի ժամանակ խաղի ժամանակ տեղի է ունենում և և և պետք է գիտեք ինչ նաև ուշադրություն դարձնեն նրան, որ դա կախված է նաև են բանից, որ թե ինչքան մասնագետներ են ինչքան մասնագետներ են ոչ թե ինչքան մասնագետներ են, այն ինչքան խաղացողներ են այդ պահին խաղում ուղակի, այսինքն եթե ասենք նույն սենայի մեջ մենք ունենք բնականաբար ավելի շատ շարժվող մարդիկ Ատեղ մենք ունենք ավելի ծացր FPS-ներ, կանի որ համակարգչից պահանջվում է շատ ավելի մեծ, համակարգչից պահանջվում է շատ ավելի մեծ, շատ ավելի մեծ կարելի ասել ռեսուրս, ավելի ճիշտ կոնվիգուրացված համակարգի չէ պահանջվում, պահ մենք ունենք մեծ տատանումներով, այսինքն այս տեղ խաղացողները հիմա կիչ են, այս ամեն ինչը տեստավորվում է ոնլայն, դրա համար ասենք շատ բան կարգավորել և պլանավորել չի լինում, այսինքն մենք հիմա լայվ եթերում ենք ա� մեզ մոտ տեստավորողը պրովեսյոնալ որվեսի մասնագետա կարել է ասել, պրովեսյոնալ գեյմերը և եստեղ ունենք նաև և իսկ տակ, ունենք եստեղ նաև հնարավորություն ձեզ ծույստալու այդ տատանումները, տեսեք, եթե մենք մի փոքր առաջ տեստավոր մենք սովորական սցենաներից և ենտեղ ասենք խաղում էր 120-ից 140 FPS-ի մեջ, եստեղ մեզ մոտ ուշադրու� ու խիտ միջավայր, սենց ասեմ, գրավիկայի արմով մենք արդեն 100 FPS դժվար ենք ունենալու, ինչպես նախոր տեստավորման ժամանակ է ինք ծույս տալիս, որտեղ այդ հնարավորությունը կար, այսինքն տեսնելու հնարավորությունը կար արդյունքը մի եվ նույն է, նույնիսկ ասենց ասեմ, աս մեր տեստավորման 80 FPS-ից բարձր մի սարուպկայի դեպքում ծանկացած համակարգիչ 60 FPS-ից բարձր, որ ապավում է, դա արդեն վանտաստիկ լուծում է հանդիսանում։ Գնյանք առաջ, ուրեմ են մեզ հարց են տալի, տվյալ համակարգչի առագագործություն հնարավորություն ունենք ջրային հովացման մեխանիզմով բարցասնել, որպիսի մսաղաց աշխատի մինիմալ FPS-ներով։ Վարդան ճան, սենց ասեմ, ինքը Մինիմալ։ Մենք աշխատում ենք ասուս բրենդի հետ, MSI բրենդի հետ, զոտակի հետ, գրեթը բոլոր տեսակարդ արտադրողների հետ ուղիղ աշխատանք ունենք, ուղիղ կապ ունենք և մշտական շպում ունենք ոչ միայն արևտրի արմով, այլ նաև կոնվիգուրացիաների մշակման, ինվորմացիայի փոխանակման և ամենակարևորը փորձի փոխանակման արումով։ 
մենք ունենք ասենք բազում ու սերտիֆիկատներ բաներ դա ձեզ չի ասի ուղակի աշխատանքի սկզբունքը աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է որ մենք պետք է կարողանանք օպտիմալ լուծումներ առաջարկեն գնորդին օկտագորցողին նաև այն պարս պատճառով որտեղ մենք մրցումներ ենք կազմակերպում մրցումների ժամանակ պետք է նույնպես ունենանք այդ առավելությունը օրինակ վերջերս նոր գեյմինգ ակումբը որը որ բացվում է շուտով կլինի կորիում փողոցի վրա այնտեղ մշակվել են հատուկ համակարգիչներ RTX 2060 տեսակարտով Սենց ասեմ համակարգիչները հավաքել են այնտեղ 40 եթե չեմ սխալում 40 համակարգիչ պետք է լինի Եթե տեսեք, ունակ ասենք համակարգիչները հավաքել են մեզնից տարավ 2 օր, իսկ այդ համակարգիչների կոնֆիգուրացիան ստանալը մոտավոր 10-15 օր քաշեց, ոչ մենք կարողացանք Asus-ի մասնագետների հետ գտնել այն իդեալական լուծումը, որը կարողացավ ապահովի ստաբիլ երկար աշխատող աշխատանք, հիմա ձեզ ասեմ ինչի եմ սա շեշտում, ստաբիլ երկար աշխատող աշխատանք, այսինքն ջրային հովացման հետ կապված պահն եմ ուզում նշեմ։ ջրային հովացում ներկայումս ներկայումս եթե դուք չեք օգտագործում Core i9-9900K Core i7-8700K RTX 2080 Ti Core i9-9900X Core i7-8800X այդ կարգի պրոցեսորներ եւ ասենք կամ GTX 1080 Ti եթե չեք օգտագործում overclocking-ի տակ ապա ջրային հովացումը ձեզ փաստացի անիմաստ է իրականում անիմաստ է քանի որ դուք այդտեղ ավելի շատ համակարգչի գեղեցկության համար ասենք վիզուալ գեղեցկության համար եք վիզուալ գեղեցկության համար եք ստանում վճարում կատարում քան քան ասենք հզորություն եք ստանում ջրային հովացումը հիդրո հովացում է եկեք էսպես վերցնենք էլի երկու ձևի կա կա պասիվ ջրային հովացում եւ ակտիվ ջրային հովացում ակտիվ ջրային է որ ֆիզիկապես տեսնում եք ինչպես է հեղուկը համակարգչի մեջ շարժվում ինչ մեր մասնագետը կմտնի Call of Duty Black Ops միա ցույստան կուղակի ներողություն եմ խնդրում միա շեղվեմ ցույստան գրաֆիկան տեսեք ինչ ունենք փաստորեն մենք ունենք Full HD render resolution-ը նշեմ որ 100 DPI է ինքի մա օկտագորցում գրաֆիկան դնում ենք ամեն ինչի ամենա բարձր ինչ որ հնարավորա ինչ որ հնարավորա բացի բացի blur motion-ից ճիշտ եմ ասում բացի ոնց էր blur motion էր կոչվում թե այնքան motion դա ուղակի ավելի շատ VR իմեջ է կարելի օկտագորց motion blur հա motion blur-ը motion blur-ը մեզ ուղակի ստեղ իմաս չունի որովհետև ինքը բավական լուրջ բան է լղոզում է առաջացնում սենց ասում ձեզ դրա համար իմաս չունի Վերադառնամ ջրային հան տակ ուրեմն ունենք ինչ ամենա բարձր գրաֆիկան render resolution-ը 100 DPI խաղում են Call of Duty Black Ops դուք ուշադրություն դարձրեք FPS-ներին մինչ ես կպատմեմ ջրային հովացման հետ կապված ջրային հովացումը ինչ է ձեզ տալիս որպես օկտագորցող նախ մի փոքր ավելի անզայն է մի փոքր ավելի անզայն է բայց տար տարբերությունը մեծ չի քանի որ ինքը մեկը առանձին վենտիլատոր իր համար ունի այսինքն առանձին քուլեր ունի ջրային հովացումը եթե խոսում ենք ակտիվ ջրային հովացման մասին այսինքն երբ դուք ֆիզիկապես կոնստրուկցիան տեսնում եք հեղուկը շարժվում է ամբողջ համակարգի երկայնքով հովացնում է դա բավական գեղեցիկ է եւ շատ արտադրողներ մեզ պարտադրում են որոշակի տեսակի առաջարկներ ունենալու համար օգտագործել հենց այդ ջրային հովացումը ասելով որ դա պարտադիր պայման է ըստ մարկետինգի տեսանկյունից քանի որ այդպես ավելի լավ է ավելի գրավի չէ համակարգի չէ երևում տեխնոլոգիան ավելի գեղեցիկ է ինչպես մեքենաները վաճառելուց ասենք սպորտային մեքենաներն էլ են ցույց տալիս որտեղ ավելի լավ բամպերներ են դրված ավելի լավ դիզայն է արված սա կոպիտ ասած սպորտային լուծումն է այն որ մարդու աչքը գրավի կլանի ինձ մարդ անպայման ուզի անպայման ուզենա այդ համակարգիչն առնել իրականում այդ ակտիվ ջրային հովացումը եթե դուք չեք օգտագոր ու մի քիչ առաջ իմ նշած տեխնոլոգիաներից իշ որ մեկը ձեզ ոչ մի բան չի տալիս բացի դիզայնից բացի տեսքից եւ ավել ծախսանելուց չմորանանք մի բան սենց ասեմ ոչ թե խոսանք վաճառողի տեսանկյունից այլ խոսանք հենց գնորդի տեսանկյունից էլի բացի ավել ծախսից ինքը ինքը ձեզ չի տալիս որ ֆանտաստիկ ստաբիլություն դու կարող եք օգտագործել շատ հանգիստ որ նաք պասիվ ջրային հովացումները որտեղ աշխատում է տերմոպաստան որը որ շատ ավելի դանդաղ է պտտվում որը որ շատ ավելի դանդաղ է շարժվում առասարակ ունի մեկ երկու կամ երեք քուլերներ եւ ինքը նույնպես կարողանում է ստաբիլ ապահովել նույն նույն ջերմաշճանը նույն ստաբիլությունը եւ պրոցեսորի համար եւ տեսակարտի համար պետք է կրկնեմ եթե դուք օվերկլոկինգի վրա շատ ժամանակ չեք ցախսում կամ օվերկլոկինգը չեք օգտագործում որպես հիմնական աշխատանքային եղանակ դա էլ է ձեր համար ավելի նոր քանի որ բացի i9-9900X պրոցեսորներից որոնք որ 165 W եւ ավելի բարձր են եւ ասենք 
RTX 2080 Ti որոշ տեսակարտերից, որոնք 85 աստիճանից վերևել են բարձանում հարաժեշտության դեպքում, մնացած ոչ մեկը իրականում կարիք չունի ջրային հովացման։ Եթե դուք զգում եք, որ ձեր տեսակարտը ասենք ունի overheating-ի, այսինքն գերտակացման խնդիր, ապա ինչ որ մի բան արդեն ձեր համակարգչի կոնստրուկցիայի մեջ ասխալ։ Դա պետք է ամիջապես մոտեցնել սրա, մասնագետները դիտարկեն, տեղում լաբորատոր անալիզ անեն, հասկանան ինչ նա խնդիրը։ Մի գուցե ձեր համակարգիչը բավարար օդ չի ստանում կամ սխալ տեղ է դրված։ Եվ մի բան էլ ասեմ ամպայման, եթե ուզում եք համակարգիչները երկար եւ ճիշտ աշխատեն, այսինքն հուսալի մնան եւ ճիշտ աշխատեն, ապա դուք ամպայման հիշեք մի բան, բոլոր խաղային համակարգիչները, բոլոր Եթե կա Gone GTX 1050 տեսակարտ եւ ավելի բարձր, պետք է բոլոր որտեղ էլ տեղադրված լինի, տեսեք ուշադրություն դարձրեք, ինչպես է մեր մոտ դրված, համակարգիչը բոլոր կողմերից ուշադրություն դարձրեք։ Պետք է Gone 50 cm լինի բաց, այսինքն դիմացից պետք է տեսեք, դիմացից պետք է օթը այսպես կարողանա ինքը մցնել, ամբողջ համակարգի համակարգը այս հատվածով սառացնել եւ հետևից հանել Հոսքը վերաբերվում է նաև հետևի միջավայրին։ Այսինքն, եթե համակարգչի ետին մասը պատից 50 cm գոնե հերուչի, դուք մի գուցե երացնեք, տակացնեք ձեր համակարգիչը, տեսակարտը անսարք դարձնեք, որը որ ցանկալի չի, ասեմ ձեզ ոչ մի տեսակարտ եռալուց հետո էլ խելքի չի գալիս, իշխանս մեկ վերանորոգեք, իշխանս մեկ վենտիլատոր փոխեք։ Տեսակարտը ամբողջական մեխանիզմ է եւ իր վերանորոգումը գրեթե անհնար է իդեալական վերանորոգումը գրեթե անհնար է դրա համար խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք տեսակարտ անկախ ամեն ինչից դիտարկում ենք որպես համակարգչի խաղային համակարգչի սիրտը դրա համար այդ հարցին պետք է տալ ոնց որ ասած ճիշտ օկտագորցման լուծում դիսցիպլինան ճիշտ ենք պահում հետո նոր գնում ենք արդեն լրացուցիչ ծախ սանելուն կա ասենք բաշնի քուլերներ ռուսերեն ասեմ աս թավոր քուլերներ են կոչվում որոնք որ աշխատում են գրեթե նույն ձև ինչ որ ջրային հովացումները կամ հիդրո հիդրո քուլերները տարբերությունը նաև որ հիդրոքուլերների մեջ տերմոպաստան պետք է թարմացնել 2-ից 3 տարին մեկ իսկ թավոր քուլերները հիմնականում ասենք գոնե ցանկալյա գոնե տարին մեկ թարմացնել բայց նոու թե եմում դա անվճար է արվում մեր մոտ գնված համակարգիչների համար դա անվճար է արվում ես որ եթե մեր գնորդներից եք մտածելու ոչ մի բան չունեք եթե ձեզ պետքա քես տարին մեկ էլ եկեք մեզ մոտ հանգիստ դնենք թարմացնենք հովացումը դիագնոստիկա անենք ստուգենք եթե պետքա փոշիները թարմացնել ոչ թե թարմացվի այլ մաքրվի դա այդ ամեն ինչ անվճար է մեր մոտ դա գնի մեջ մտնում է մենք մենք դա հաճույքի համար ենք անում սենց ասեմ ինձ որ կարող եք հանգիստ դիմել եթե այդպիսի հարց ունեք ուսում եմ ձեր հետարկությունը կարողացա բավարարել պատասխանով ամեն դեպքում իմացեք ջրային հովացումը ավելի շատ մարկետինգային բան է եթե չենք խոսում RTX 2080 Ti եւ ավելի բարձր տեսակարտերի նու այնի տեսակների եւ IoT X սերիաների մասին կան տեսակարտեր որոնք հենց իրեն գործարանային արտադրված են ջրային հովացումը ներառված այսինքն ամրացված է ջրային հովացուցիչ մի անգամից քանի որ ինքը օվերկլոկինգի համար նախատեսված է այսինքն ինքը հնարավորություն տալու է ձեզ օվերկլոկինգ անել եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք Call of Duty Black Ops-ում փաստացի մենք ունենք մի փոքր ավելի քիչ FPS-ներ բարձր ամենաբարձր գրաֆիկայի պայմաններում քան Warface-ներ ասեմ ձեզ որ Call of Duty մասնագետները որոշակի թարմացումներ են արել երբ մենք անցած տարվա հոկտեմբեր նոեմբերից սկսեցինք տեստավորել Call of Duty Black Ops-ը երբ նա նոր էր դուրս եկել նոր էր մտել շուկա այն ժամանակ FPS-ներն ավելի քիչ էր պահում 100 DPI-ի ժամանակ եւ մենք ունեցել ենք վիդեոներ որտեղ մենք ցուցենք ցուցենք տալիս սենս Էվելինի առաջին սերիաները կհիշեք երբ նրանք դեռ 500-ից մի փոքր ավելի թանկ էին պրոցեսորների գների թանկացման պատճառով ուրեմն այնտեղ մենք ունենք շատ դժվարությամբ ստանում էինք ասենք 100 DPI պայմաններում եթե չեմ սխալում եթե հիշողությունս չի դավաճանում 30-ից 50 FPS եւ նու 60 FPS բայց աշխատանքը օպտիմիզացվեց աշխատ նու կալի ասել ծրագրավորողները բավական կարողացան օպտիմիզացնել դետալիզացիայի հարցը եւ տեսեք մենք արդեն 455000 դրամ արժեցող համակարգչով ունենք 100 FPS միջինը 100 DPI ռենդեր ռեզոլյուշնի պայմաններում։ Հիմա եկեք ձեզ մի բան ցույց տանք, որը որ մի անգամից ցույց կտա նաև համակարգչի ինչքան ինչքան ռեսուրս ունի հզորության, եկեք ռենդեր ռեզոլյուշնը բարձացնենք 150։ Այստեղ մենք դետալիզացիան տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, բոլոր նրանք ովքեր որ խաղում են այս խաղը, ռենդեր ռեզոլյուշնը դա մեկ կետում ունեցած DPI-ների քանակն է։ Տեսեք, մի անգամից աշխատանքը փոխվեց եւ մենք 100 FPS-ից միջինը իջանք 40 45 50 FPS։ Ուշադրություն դարձրեք, նույնիսկ վիզուալ հիմա տեսնելու եք տարբերությունը, գույները փոխվեցին, ավելի խիտ դառան, միանշանակ, ասենք, կրակը սկսեց ավելի, նու ավելի բնական դարձավ ամեն ինչը։ Տեսեք, Call of Duty Black Ops-ում ասենք, կա այդ հնարավորությունը, որ մենք կարողանանք ունենանք 
նարավորինս ավելի, ասենք ավելի լավ պատկեր, սա հիմնականում ստեղցված է են են գաղափարի շուրջ, որը որ կոչվում է ռեյտ ռեսինգ, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի լավ գույներ, ավելի ճիշտ շողքեր, այսինքը նաև դաշտում առասարակ մեր պազիցան երվնյան ունենալ ավելի լավ մակարդակով, բոլորը սլավ գիտենք, որ լույսերը շողքերը տալիս են առավել շատ ոնց որ իրականության էֆեկտ եւ դրանով է կարգավորվում նաեւ խաղի որակը ինչու էր Nvidia-ն անվանում RTX տեսակ հարթերը գրաֆիկայի վերահայտնագործում քանի որ նրանք կարողացել են իրականում կարողացել են ստանալ գրեթե VR-ի էֆեկտ գրեթե VR-ի որակ կարողացել են ստանալ սովորական խաղի մեջ ցենց ասեմ սովորական խաղի պարագայում եւ կարողացել են այդ ամեն ինչը մատուցել բավական մաչելի գներով ես ես ասեմ իրատեսական համամատականները երբ որ մենք անցկացրեցինք վերջին Nvidia-ի վեբինարից հետո մենք իրականում կարողացանք տեսնել մի բան օրինակ 20 60-ը RTX 20 60-ը աշխատում է GTX 1070 Ti-ի նման բայց արժե մոտ 100000 դրամ ավելի մաչելի 20 70-ը մի փոքր ավելի հզոր էր քան 10 80-ը բայց արժի 100-150000 դրամ ավելի մաչելի եւ 20 80 Ti-ը մոտ 30 35 40 կոս կախված վերսայց ավելի հզոր էր քան 10 80 Ti-ները եւ ունի մոտավորապես նույն դինը ինչ որ 10 80 Ti-ը շուտով ասեմ ձեզ շուտով տեսավորվելու է մեր մոտ ես ենթադրում եմ որ ու ուղակի սпасում ենք մասերկան որգան 4K տակ ենք տեսավորելու ai 9 համակարգի չէ լինելու երկու RTX 2080 Ti-ով հավաքված է լինելու ֆանտաստիկ ֆանտաստիկ կոնֆիգուրացիա ասեմ ձեզ ինչու ֆանտաստիկ որովհետև համակարգիչը արժանալու է 3 միլիոն ու կեսից ավել եւ այն լինելու է ամենահզոր խաղային համակարգիչը տարածաշրջանում ինֆորմացիա ունենք արտադրողներից ստացել ենք մեր տարածաշրջանում չեն չկան մասնագետներ ովքեր որ նման համակարգիչներ ունեն խորտ կտամ անպայման հետևել վիդեոին մենք նախորոք հայտարարելու ենք երբ է դա լինելու ուղակի սпасում ենք մեկ մասի որը որ կգա եւ մենք կկարողանանք արդեն 4 սկայ տակ տեսավորենք Core i9 համակարգիչ երկու հատ RTX 2080 Ti-ով բայց մենք դրանով չենք սահմանափակվելու ձեզ ասեմ նախորոք 3 հատնել ենք հետո տեսավորելու 4 հատնել ենք տեսավորելու այսինքն Quadro SLI-ն էլ ենք տեսավորելու նո հիմա արդեն Envy Link-ը կոչվում այնպես որ խորտ կտամ հետևեք վիդեոներին եթե հետաքրքրված եք հզոր համակարգիչներով առհասարակ եթե ձա ձեզ դրական էմոցիաներ պարգևում է դեսեք 48-ից 50 FPS ուղակի ակտիվ փորձում ենք խաղալ հնարավորինը շատ միատ եթե կայլա գնանք կրակի մոտել ես ուզում եմ մի բան սույստամ ուղակի կրակ 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 կար հիմա միատ մոտենանք ուղակի այս կրակը շատ կարևոր է քանի որ կրակը բավական բարդ ստեղծող գրաֆիկական մեխանիզմը հանդիսանում ահա ուշադրություն դարձեք հիմա մոտիկ են գնում տեսեք ես հիմա փորձ եմ մոտեցնել միատ ուշադրություն դարձրեք ինչ կամ բնական է ինքը ուշադրություն ես ուղակի մեկ ռոպե ձեզ թող եմ մենակ կրակ մեդ ուշադրություն դարձրեք ինչ կամ բնական է ինքը սա RTX չէ սա այո տեսեք մեզ սպանեցին բայց ոչ ինչ սա RTX չէ սա GTX 1060-ն է որը որ ունի իդեալական կոնֆիգուրացիա այսինքն համակարգիչը այնքան օպտիմալ է հավաքած որ մենք համարյա RTX-ի որակ ենք ստեղ կարողանում ստանալ ասեմ ձեզ համարյա RTX-ի որակ Տակ, տեսեք, գնանք առաջ եւ եթե կայլի արդեն բարձացնենք մինչև 200 ռենդեր ռեզոլյուշնը առավելագույնը դնենք ամենաբարձրը։ Տեսեք, մինչև միացնելը մինչ արդեն վիդեո ռամը ես ձեզ ուշադրություն դարձրեք, չի երկու մինքը ուզելու է 10 տավել գիգաբայտեր, ճիշտ է, պետք է նշել արդարության խաթր, որ համակարգիչը խաղալու է, բայց արդեն մենք խաղում ենք 20-ից 30 FPS միջակայքում եւ մի անգամից պետք է նշել որ համակարգիչը ստեղ իրան լավ չի զգում դա վիզուալ ես տեսնում եմ հիմա ասենք 30 FPS ինքը ոնց որ իրա գործ անում է զգացնում է համակարգիչը պատվով է դուս գալիս սիտուացիայից բայց առհասարակ գրաֆիկան արդեն այնքան կոմֆորտնի չի ինչքան 150 DPI-ում կամ 100 DPI պայմաններում ուշադրություն դարձրեք Հա, բայց միանշանակ մենք սացանք մեկ առավելություն, տեսեք ջուրը ջրի ասենք կաթիլները, շողքերը, կրակը, եկեք, միատ նորից նույն կրակին մոտենանք, էլի պարտադիր չի, փորձենք տեսեք ստեղ Էապես փոխվեց, հիմա արդեն կարելի է ասել փոփոխությունը շատ շատ լավ երևում է, կրակը դա բավական լավ ցուցանիշ է հանդիսանում, առասարակ, որովհետեւ մենք ցույց տանք թե ինչա ինչա իրանից ներկայացնում համակարգիչը առասարակ գիտեք ոնց Call of Duty Black Ops-ի մեջ կարելի է անվերջ տեսավորել որովհետեւ ստեղ այնքան դետալներ կան մշակած այնքան սցենաներ կան մշակած հետաքրքիր եւ ֆուտուրիստական եւ իրական եւ ասենք տարբեր ռեգիոններից տարբեր կուլտուրաներից օրինակի համար 
իրականում Call of Duty Black Ops-ը գրեթե նույն կարող է գնել ուղակի ձեր համակարգչի մեջ ունենալ անընդհատ տեստանելու համար, ասենք կամ անընդհատ անընդհատ հնարավորություն ունենալու համար, ասենք մաքսիմալ շութերի մեջ երևի այսօրվա աշխարում ամենա բարդ գրաֆիկան Call of Duty Black Ops-ն է բոլոր շութերների մեջ, սրանց բարդ գրաֆիկա դեռ չենք տեսել, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է։ Տաք, մենք կամած կամած երևի շարժենք բոլորի կողմից սիրված PUBG ուղությամբ 6 վարկյանից խաղը 6 վարկյանից խաղը վերջանումը ճիշտ է բայց ասեմ ձեզ համակարգիչը բավական պատվով է դուրս գալիս սիտուացիայից որովհետև տեսան 25-ից 35 FPS-ով 200 DPI-ով խաղալ Call of Duty Black Ops դա նշանակում է որ դա նշանակում է մեր համակարգիչը մեր համակարգի վրա պետք է սուպեր սուպեր գրած ստիկեր մի հատկացնել ուղակի որովհետև ինքը իր աշխատանքն անում է եւ ձեզ ասեմ իմ միջալուց հետաքրքրվածներին ասեմ որ տեսեք այստեղ մենք օկտագորցում ենք Asus GTX 1060 Phoenix Edition-ը որը որ մեկ քուլեր ունի ընդամենը ուշադրություն դարձրեք մեկ քուլեր այսինքն ուղակի հիշեցնեմ ճիշտ ճիշտ կոնֆիգուրացիա ունենալու պայմաններում ոչ պարտադիր է ջրային հովացում ոչ պարտադիր է 3 քուլեր ունենալ ոչ պարտադիր է ինչ որ գեր բնական քեյսեր դնել ասենք ոչ պարտադիր է 1000 վատանոց բլոկ պիտանյա դնել ես ձեզ ասեմ դա ուղակի տրուկա որը որ շատ անբարեխի ճաճառողներ օկտագորցում են նրա համար որպիսի կարողանան կարողանան ձեզնից առավելագույն գումար կորզել միշտ ուշադիր եղեք խնդրում եմ համակարգիչը ճիշտ կոնֆիգուրացիա է պահանջում ոչ թե շատ ծախս դա պետք է միշտ հաշվի առնեք Եվ վերադառնանք PUBG բոլորի կողմից սիրված աշխարհում ամենա շատ խաղացվող խաղերից մեկը առհասարակ կալի ասել PUBG-ն արդեն PUBG-ն հանգիստ կալի է El Clasico համարել որովհետև ինքը ինքը Classic կալի է ասել ապա ոչ թե El Clasico այլ Classic խաղ կալի է համարել քանի որ ինքը արդեն ունի միլիոնավոր միլիոնավոր խաղացողներ ամբողջ աշխարհում եթե ես չեմ սխալվում PUBG խաղում են միշտ միշտ միա ժամանակ խաղում են մի քանի 100000 հոգի օնլայն են այսինքն կախված նրանց թե որտեղ է խաղում կարող եք տեսնել եւ խաղալ ամենա կարևորը կարելի է խաղալ նետվորքի մեջ այսինքն ընկերներով այսինքն ընկերներով որոնք որ նույնիսկ ձեր հետ նույն երկրում չեն գտնվում եւ իհարկե իհարկե ասենք ժամանակը լավ անցկացնել հետաքրքիր անցկացնել երկարենք սկսում երկարենք սպասում ենք սերվերին սպասում ենք սերվերին գրաֆիկան մի անգամից գրաֆիկան կարող ենք դնել որ հենց մի անգամից մենք ունենանք ամենա բարձր գրաֆիկան Full HD վրա եկեք նշենք որտեղ հնարավոր է բարձացնել գրաֆիկան անպայման պետք է բարձացնենք հնարավորինս ճասրեցինք բայց կարող ենք չէ խաղի մեջ փոխել իրան ահա շատ բարի ուշադրություն դարձրեք սա PUBG-ն է անցած վիդեոյում տեսավորեցինք Fortnite GTA 5 եւ Far Cry ճիշտ է եւ իմ ջալց ասեմ Far Cry-ը ինքը բավական բարդ եւ շատ գեղեցիկ մշակված գրաֆիկա ունի նաեւ մեկ ոնց որ լավ բան Far Cry-ը նույնպես կարելի է ցանցային խաղալ այսինքն կարելի է խաղալ թիմով վերցնել ինչ որ թասքեր խաղալ գնալ թասքերը կատարել այդ հանձնարարությունները կատարել միավորներ հավաքել GTA 5-ի նման գրաֆիկան մենք ուղակի դնենք ամենա բարձրը սпасում ենք կպնել սերվերին PUBG-ն ասեմ ձեզ նույնպես բավական բարդ գրաֆիկա ունի ճիշտ է վիզուալ դուք դա այդքան չեք տեսնում որովհետև PUBG-ն չի ապահովում են իրականության էֆեկտները ինչ որ Call of Duty Black Ops-ը օրինակի համար փոխարենը PUBG-ն ունի անորմալ մեծ քարտես անորմալ մեծ քարտես որը ուտում է ձեր տեսակարտի եւ համակարգչի ռեսուրսի երևի 60-ից 70 տոկոսը շատերը կհիշեն են պահը երբ որ պարաշուտով ձեզ նետում են ներքև երբ որ խաղը պետք է սկսեք մի պահ է սկսվում երբ պետք է ներբերնել այդ ամբողջ քարտեզի ինֆորմացիան դեպի համակարգիչ ու այդ պահին FPS-ները մի անգամից ակնթարթորեն սկսում են ընկնել շատ շատ ռեսկի սկսում են ընկնել Եվ դրան պետք է ուշադրություն դարձնել, դա նշանակում է համակարգիչը ասում է ոնց որ ասում է բանը, սա քարտեզը քաշեց ջանը մի անգամից, արդեն ինքը սկսում է ծանր աշխատել։ Մենք ուղակի սпасում ենք մինչև տեսեք 95 հոգի 97 հոգի կպավես քարտեզին, ասեմ ձեզ ինչքան ավելի շատ մարդ է կպնում քարտեզին, այնքան ավելի գրաֆիկան բարդանում է, այնքան ավելի դժվարա համակարգչին խաղալը եւ խաղը կսկսվի 40 քանի վարկյանից, 45 վարկյանից արդեն ուշադրություն դարձնենք գրաֆիկան մեր մոտ առավելագույնն էր, չէ՞ դրված, մաքսիմալներ։ Իհարկե ձեզ ասեմ կախված թե ինչ ինչ շարժիչ, հա, եթե կարելի է դիժոկ ասեմ, էլի ավելի շուտ ինչ խաղային էնջին են օկտագորցել, դուք կարող եք վիզուալիզացիայի տարբեր էֆեկտներ տենալ, այսինքն դուք կարող եք ունենաք շատ ծանր խաղ, իրականում շատ ծանր խաղ համակարգչի համար, ինչպես GTA 5-ը, բայց վիզուալ չտեսնեք, ինչ որ վիզուալ տեսնեք, ինչ որ մուլտիաշնի բաներ։ 
այսինքն մեկը մյուս հետ կապ չունի կախված նրանից թե ինչին ինչ է օգտագործվել ծանրությունը ըստ դրա որոշվելու համակարգ չի այսինքն որ թե ծանրությունը այլ ըստ դրա որոշում թե ինչ ծանրաբեռնվածություն կունենա համակարգ չի վրա էնջինը շատ կարևոր է աշխատանքի մեջ ավելի կարևոր է հավատացեք քան այն գրաֆիկան թե դուք որը որ դուք տեսնում եք համամատած նրա թե դուք ինչ եք տեսնում Եթե ինչ խաղը սկսվում է, ասեմ ձեզ PUBG-ն իհարկե դինամիկա եւ Call of Duty Black Ops-ի նման ակտիվ դինամիկա չունի, այստեղ մի փոքր ավելի կարելի է ասել հետախուզական, հետախուզական ինչ որ բաներ կա, Stealth խաղագնում, այո, պետք է մտածել, պետք է բախկվել, պետք է դիմացինին շուտ տեսնել, փորձել գուշակել որտեղ կլինեն հակառակորդները, մենք Battle Royale ունենք, չէ՞։ Միայն Battle Royale սկզբունքով ենք խաղում, այսինքն մեկը բոլորի դեմ, հա, բոլորը սպանում են բոլորին, իհարկե հաստատ կլինեն ինչ որ խմբեր մարդկանց, ովքեր որ պայմանավորված իրար դեմ չեն խաղալու, այլ իրար են պահելու, են հայտնի ամերիկյան ռեալիթի շոուների նման, հա, որտեղ որտեղ իրականությունը ուրիշ է, այսինքն կան ինչ որ թաքնված պայմանավորվածություններ, բայց խաղացողների մեծ մասը հիմնականում օգտագործում է, հիմնականում օգտագործում է հենց մենակ խաղալու սկզբունքը, այսինքն մենակով փորձում են սպանել հնարավորինը ավելի շատ մրցակիցներ, սա խաղի սկզբունքն է հիմնական հանդիսանում գնանք առաջ տեսեք այդ պահը եւ որ ես ասում եմ հենց նոր անցանք եւ որ մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա է ներբեռնվում մի անգամից քարտեզի մեջ տեսեք ես ասենք մի անգամից 100-ից իշնում է 60 80 FPS եւ վերջ խաղը սկսված է ուշադրություն դարձրեք այստեղ մենք մենակ ենք ու կարելի ասել իրանից հնարավորինս հերո ենք նետում բոլոր բոլոր խաղացողներին պետք է գնալ ինչ որ զենք գտնել զենքեր ստանալ այդ զենքերը կանալ օգտագործել ահա մեզ մի անգամից հրացան տարբեր տեսակի փամփուշներ կարողացանք ստանալ ուշադրություն դարձրեք FPS-ներին ես փորձեմ ուղղակի վիզուալ կամերան այնպես պահել որ հնարավորինս շատ FPS-ները տեսնեք այսինքն FPS-ների հատվածը ֆրապսի այս ձախ վերևի անկյունում ուշադրություն դարձրեք գրաֆիկան առավելագույնն է համակարգի չէ կարելի ասել խաղը խաղում է շատ հանգիստ կարող ենք մի փոքր ավելի բարձ սցենայի մեջ գնալ ասենք ավելի շատ դետալներ որտեղ որ կլինի որոնք փորձենք դրանք անտար բայց ինձ թվում բավական հեռու կլինի Եկեք մի փոքր ավելի բարձ սենապ ուղակի, որպիսի կարողանանք ցույցանք բարձ գրաֆիկայի պայմաններում ինչպես է համակարգ չի իրար պահում, հա ծառերը մոտենանք, ասենք մի փոքր ծառերին ավելի շատ։ Ես ասեմ գրեթե լուրջ տարբերություն 20-60-ի հետ չեմ զգում, չհաշված FPS-ները եւ որոշակի լուսային էֆեկտներ չեմ գրեթե չեմ զգում 20-60-ի հետ լուրջ տարբերություն, ու հաշվի առնելով են, որ մոտավորապես 90000 դրամ ավելի մաչելի է ստացվում 10-60 ով տարբերակը, սա կարող է բավական լավ լուծում հանդիսանալ։ Միջած ասեմ, որ համակարգիչը շատ հանգիստ կարող են օգտագործել նաև գրաֆիկական դիզայներները, այսինքն այս համակարգիչը տեսեք ցույցտամ, նորից հիշեցնեմ պարամետրերը, ունենք 6 միջուկանի Core i5 8400, ունենք 8 GB RAM, 240 GB SSD, 1 TB Winchester HDD, ունենք խաղային քեյս, ունենք բավական հզոր սնուցման սարք, հոսանքի սնուցման սարքի մասին է խոսքը, ունենք 6 GB անոց Asus GTX 1060 Phoenix Edition-ն է։ Եվ այս այս համակարգը շատ հանգիստ կարա աշխատի նաև նայեն նույնիսկ ասեմ ձեզ եթե դուք ընտրեք նրա 2 3 գիգաբայթով տարբերակներ դե բավական բարձր որակի գրաֆիկայի կունենալու շատ խաղերում եւ նաև դիզայներական ծրագրերում օրինակ ասենք շատ դիզայներներ սա ուղակի գնում են 16 գիգաբայթ RAM ստանալով 16 գիգաբայթ ապգրեյդ հանելով եւ ունեն բավական լավ համակարգիչ եւ 3D Max-ի եւ Photoshop-ի եւ Corel-ի եւ AutoCAD, ArchiCAD անվերջ կարելի է թվարկել ինքը բավական օպտիմալ լուծումը հանդիսանում եւ ակցիայի շրջանակներում վաճառվում է ընդհանրապես 455000 դրամ այո 455000 պետք է ուղակի նշեմ որ եւ հիշեցնեմ որ մենք երբեք նման համակարգիչ էս գնով նման հզորության համակարգիչ չենք կարողացել առաջարկել եւ ասեմ ձեզ սա լավագույն լուծումներից մեկն է որը որ արժի ունենալ առհասարակ եթե խաղ եք խաղում եմ միջայելուց ասեմ կարող եք նույնի A3-ով վերսիան վերցնել գրեթե տարբերություն չեք ունենալու մի գուցե խաղերի մեջ առհասարակ չունենաք տեսեք մենք ամբողջ ընթացքում մեզ սպանեցին ցավոք ամբողջ ընթացքում ամբողջ ընթացքում չկարողացանք տեսնել 60 FPS այսինքն մեզ մոտ անընդհատ 80 FPS պլյուս էր խաղը գնում, որը որ խոսում է նրա մասին, որ համակարգիչը իրականում հանդիսանում է բավական լավ տեխնիկական լուծում եւ առհասարակ չի զիջում, ոչ թե չի զիջում, մի նույնիսկ ինստիտում է շատ ավելի շատ ավելի բաներով ավելի առավել է քան քան նմանատիպ այլ համակարգեր, որոնք որ մշակված են եղել նախկինում, միանշանակ դրական զարմանք ներկայացնում է 
Ասեն <gülüyor> ցույցալ տեստավորել ձեզ ցույցալ նաև այդ 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 խաղերի տակ ձեր ունեցած գրաֆիկան հիշեցնեմ որ մեզ մոտ կար որոշակի նոր առաջարկ ուղղակի հիշեցնեմ քիբորդը 5900 դրամ խաղային քիբորդ բավական հաջող եւ բավական բավական խաղային ընդհանրը 5900 դրամ սա ուղղակի գովազդային մեջ բերում անեմ բավական գեղեցիկը հավաքված Իդեք ոնց լավ լավ նյութը զգացումով որ իրականում բավական լավնա եւ ինքը երկար կծառայի հաստատ արժե 5900 դրամ տալս են խաղային քիբորդ ունենալ շնորհակալ եմ բոլորին որ մեզ հետ եք պետք է բոլորին խնդրեմ լայք դնել վիդեոյի տակ եթե հավանում եք են այն այն ֆորմատը որը որ մենք ներկայացնում ենք խաղային աշխարհում եւ առավս առասրակ տեսավորման աշխարհում եւ կրկին շնորհակալ կլինենք եթե դուք շեր անեք կիսվեք ձեր Facebook-ի հեջում կամ YouTube-ի հեջում մեր վիդեոները որովհետեւ դուք դրանով կօգնեք մեզ դառնալ ավելի 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 տարածված որը որ մենք որի համար մենք ձեզ շնորհակալ ենք ստեսուն ձեզ սպասեք մեր մյուս վիդեոներին